இப்ப ரீசெண்டா வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு நியூஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பயங்கர வைரல் ஆச்சு அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு அபூர்வமான ஒரு நோய் அந்த நோயை குணப்படுத்தணும்னா ஒரு காஸ்ட்லியான ஊசி போடணும் அந்த ஊசியோட விலை பாத்தீங்கன்னா பதினாறு கோடி ஸோ இந்த விலையை வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம நிறைய செலிபிரிட்டிஸா இருக்கட்டும் இல்ல பல பிரபலங்களா இருக்கட்டும் இல்ல பொதுமக்களா இருக்கட்டும் சோசியல் மீடியால நிதி திரட்டினாங்க அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுல இருந்து இந்த மருந்து நம்ம இந்திய நாட்டை வரி சலுகையோட வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் எழுப்பினாங்க தெரியுமா ஆமா ஐஸ்வர்யா நானும் பார்த்திருந்தேன் சோ இது என்ன நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எம் ஏ ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ராபி அதாவது நரம்பு தளர்ச்சி குறைபாடு பத்தாயிரம் குழந்தைகள்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பு மண்டல சார்ந்த நோய் இது இந்த நோய் தான் வந்து அந்த குழந்தையை வந்து பாதிச்சிருந்தது அண்ட் இந்த மந்த் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ராபி அவேர்னஸ் மந்த் அதாவது நரம்பு தளர்ச்சி குறைபாடு விழிப்புணர்வு மாதமா வந்து கருதப்படுது சோ இந்த மாதத்தை முன்னிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில எஸ் எம் ஏ அப்படின்னா என்ன இது எதனால வந்து ஏற்படுது இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன இந்தியாவில் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் இருக்கா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளை பாதிக்கக்கூடிய மற்ற நரம்பு மண்டல சார்ந்த நோய்கள் என்னென்ன இதில் எந்தெந்த நோய்கள்லாம் மரபு சார்ந்த நோய்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விடையளிக்கிறதுக்காக அனுபவம் வாய்ந்த பீடியாட்ரிக் நியூரலஜிஸ்ட் ஒருத்தங்க கிட்ட தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் சென்னையில் மருத்துவ படிப்பை முடிச்சிருந்தாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூகேயில் பீடியாட்ரிக் நியூரலஜி துறையில் பயிற்சி பெற்றவர் பிரிட்டிஷ் பீடியாட்ரிக் நியூரலஜி அசோசியேஷனின் பெருமைமிகு உறுப்பினர் அண்ட் இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக இந்த துறை சார்ந்த பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட மூத்த மருத்துவ நிபுணர் திரு வி விஸ்வநாதன் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹெம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் வணக்கம் சார் டாக்டர் எஸ் எம் ஏ நரம்பு தளர்ச்சி குறைபாடு இது எதனால டாக்டர் ஏற்படுது அதே மாதிரி இதுக்காக இந்த மாதத்தையே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு மாதமா ஏன் கொண்டாடுறோம் இதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் இதை பத்தி நான் சொல்லணும்னா இது எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரெயின் இருக்கு பிரெயின்ல இருந்து ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு ஸ்பைனல் கார்டுல இருந்து நரம்பு உற்பத்தி ஆகி ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கு அதுல இருந்து நரம்புகள் வந்து தசைக்கு போகுது இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்ல தான் ப்ராப்ளம் அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட் தான் ஆன்டீரிய ஹான்சல்ஸ்னு பேர் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆன்டீரிய ஹான்சல்ஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் சத்து குறைபாடுனால அந்த மசில் அல்லது சரியாக வேலை செய்யலை தசை சரியாக வேலை செய்யலை இந்த சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கும்போது தான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு நடக்கிறதுல பிரச்சனை மூச்சு திணறல் பிரச்சனை அல்லது உக்காந்தா ஏந்திருக்க முடியாது அல்லது சில குழந்தைங்களுக்கு நடக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பல விதமான பிரச்சனைகள் வரது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் எனக்கு முக்கியமாக இந்த மாதம் எதனால் கொண்டாடுறோன்னா இந்த ஸ்பைனல் மஸ்கில் அட்ரஃபிங்கிற நோயை பற்றி உலகம் பூராவுமே அவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது அதனால் இதை பற்றி கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்காக இந்த மந்த் கொண்டாடுறோம் ரெண்டாவது வந்து ஃபோக்கஸ் வேணும் எந்த டிசீஸ் ஆனாலும் அதை பற்றி நம்ம திருப்பி திருப்பி நிறையா நிறையா இதில் சொல்லும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த இதில் டிசீஸ் இருக்குது இதுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும் ஆராய்ச்சிகள் கொண்டு வரணும் புது மருந்துகள் கொண்டு வரணும் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ் வரும் அதுக்காக தான் இது கொண்டு வருது மூணாவது வந்து என்னென்னா இப்போ இதுக்காக லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக புது புது மருந்துகள் வந்திருக்கு அந்த மருந்து வந்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி மருந்து இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதனால தான் இப்போ நீங்க நீங்கள் அந்த இதை பற்றி சொன்னீங்க ஏன்னா இரு பதினாறு கோடி மருந்து வந்திருக்குன்னுலாம் வந்து ஆனால் முக்கிய நம்ம நாட்டிலே இப்போ டிசிஜிஐ ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்ரூவ்டு மருந்துகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மருந்துகள் இருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் அதுக்கு இம்போர்ட்டிங் லைசன்ஸ் வாங்கணும் அது எவ்வளோ தூரம் வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் முக்கியம் வந்து நம்ம ஊர்லேயே இப்போ மருந்துகள் வந்திருக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அவ்வளோ அத்தனை கோடி காசு ஆகிறது இல்லை இந்த எஸ்எம்ஏ முதுகெலும்பு நரம்பு நார் வலுவிழப்பு நோய்கள் வந்து பல வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுறோம் ஸோ இந்த வகைகள் பற்றின ஒரு தெளிவான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுங்க டாக்டர் இதில் எப்படின்னா டைப் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் டைப் ஜீரோன்னா வயத்துக்குள்ளே இருக்கும்போதே அம்மாவோட வயத்துக்குள்ள குழந்தை இருக்கும்போதே சரியான மூமெண்ட் இருக்காது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது சுற்றிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா வயத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரி இது குறைவாக இருக்கும் கிக் கவுண்ட்ருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க வயத்துக்குள்ளே கிக் பண்ணுறது அவ்வளோ இருக்காது ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க அப்போவே வீக்காக இருக்கும் பிறந்தோடனே சரியாக அழாது அதனால் முதலே நம்மளுக்கு டியூப் போட்டு வெண்டிலேட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்கள இன்டிபேட் பண்ணி ஐசியூவில் வைக்க வேண்டிய நிலமை வருது ரெண்டாவது வகையானது என்ன இந்த குழந்தைங்க பிறக்கும்போது
கொஞ்சம் லேட்டாக உட்காருவாங்க நார்மல் குழந்தைகளோட ஆறு மாதத்தில் இருக்காது எட்டு மாதத்தில் இருக்கலாம் ஒரு வயசில் இருக்கலாம் பட் உட்காருவாங்க பட் அவங்களால் நடக்க முடியறதில்லை அவங்க அதனால் வீல் சேர்லேயே உட்காந்துருக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பைன் பெண்ட் ஆகிட்டு ஒரு பக்கமாக செரிஞ்சு போய்ட்டுருது ஏன்னா அவங்களால் நேராக உட்காறது கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டைப் டூங்கிறோம் வந்து டைப் த்ரீ எஸ்எம்ஏங்கிற குழந்தைங்க வந்து உட்காடுறாங்க பட் நடக்கும்போது கூட அவங்களால் ஸ்டெடியாக நடக்க முடியலை ஒரு ஆடி ஆடி நடக்கிறாங்க காலை விரித்து அகலமாக வச்சுட்டு நடக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் சரியாக இல்லாதனால அந்த மாதிரி நடக்கிறாங்க அதே மாதிரி உட்காந்தா ஏந்திருக்க முடியாது சரியாக அப்புறம் படிக்கட்டு ஏற முடியாது ஸ்டெப்ஸில் கிளைம் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அந்த குழந்தைங்களுக்கு டைப் த்ரீ எஸ்எம்ஏங்கிறோம் கொஞ்சம் கூட வயசானவங்களுக்கு ஐ மீன் அடல்ட்ஸுக்கு வர்றது வந்து டைப் ஃபோர் எஸ்எம்ஏன்னு சொல்கிறோம் வந்து அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கூட மைல்டர் பட் அவங்களுக்கும் உட்காந்தா ஏந்திருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது நடக்கிறதுல கஷ்டமாக இருக்குது தன்னை கவனிச்சுட்டு இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கையை தூக்கி தலை சீவுறதோ இல்லைனா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் ஏடிஎல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தன்னை கவனிச்சுக்கிறதுக்குள்ள இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் சப்போர்ட் தேவைப்படுது கண்டிப்பாக டாக்டர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ்வத் இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன டேனு தெரியுமா தெரியும் என்ன டே சொல்லு பாப்போம் டுடே இந்த மாதிரி காமெடி பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டே பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கு பெண் இழைப்பு இல்லை கான் என்று கும்மியடி அப்படின்னு ஒரு அழகான பாட்டை வந்து பாரதியார் சுமார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாடியிருந்தாரு அதுதான் அஸ்வத் இன்னைக்கு விமன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி டே அதாவது பெண்கள் சம உரிமை தினம் ஆண்களுக்கு எந்த வகையிலையும் பெண்கள் வந்து இழைப்பு இல்லை அதே மாதிரி எல்லா வகையிலையும் வந்து ஈக்குவலான ஒரு பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தினத்தை உறக்க சொல்லி கொண்டாடுவோம் அஸ்வத் டாக்டர் இந்த எஸ்எம்ஏ அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு டெய்லி லைஃபே இவ்வளோ பாதிக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இது எதனால டாக்டர் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏற்படுது காரணங்கள் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க காரணங்கள் நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா இது வந்து ஜெனடிக் டிசார்டர் அல்லது மரபணுக்களில் வர டிஃபெக்டினாலும் வர நோய் வந்து அந்த மரபணு எந்த ஃபைவ் கியூங்கிற மரபணுகளில் வர நோய் வந்து ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான மரபணுக்கள் இருக்குது எஸ்எம்என் ஒன் ஜீன் எஸ்எம்என் டூ ஜீன்னு இருக்குது இந்த எல்லா எஸ்எம்ஏ குழந்தைகளுக்கும் ஒன் ஜீன் ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது அல்லது அது இல்லை அந்த ப்ரோட்டீனே இல்லை ரெண்டாவது எஸ்எம்என் டூ ஜீன்னு இருக்குது இந்த எஸ்எம்என் டூ ஜீனில் எவ்வளவு அணுக்கள் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் எவ்வளோ சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ் தெரியுது இப்போ எஸ்எம்ஏ டைப் ஜீரோன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பிட் ஆஃப் த எஸ்எம்என் டூ ஜீன் இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் எஸ்எம்என் இருக்க ஒன் இருக்காது எஸ்எம்என் டூலேயும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு பிட் தான் இருக்கலாம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த எஸ்எம்என் டூ ப்ரோட்டீனே சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் அதனால தான் ரொம்ப சிவியராக அந்த குழந்தைங்களுக்கு எஃபெக்டட் ஆகிருக்கு டைப் ஒன் சொன்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பிட் இருக்கலாம் எஸ்எம்என் டூவில் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அவ்வளோ சிவியர் பாதிப்பு இல்லைனா கூட பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அல்லது டைப் த்ரீன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இருக்கலாம் அல்லது மூணு இருக்கலாம் கொஞ்சம் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் கூட மைல்டர் டிசீஸாக இருக்குது டைப் ஃபோருங்கிறவங்களுக்கு வந்து மூணு அல்லது நாலு இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மைல்டராக இருக்குது இது வந்து இது எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம அதை பற்றி வரும்போது நான் உங்களுக்கு கிளியராக விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் டாக்டர் நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்து இப்போ தான் வந்து நாங்களுமே வந்து கேள்விப்படுறோம் இந்த முதுகெலும்பு நரம்பு நார் வலுவிழப்பு பற்றியே ஸோ வந்து இந்தியாவில் எஸ்எம்ஏயோட பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அண்ட் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் நம்மளுக்கிட்ட இருக்கா டாக்டர் ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா இதுதான் பெரிய பிரச்சனையை நம்ம ஊரில் வந்து நம்பர்ஸ் இல்லை எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு எஃபெக்டட்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி நரம்பியல் நிபுணர்கள் நிறைய கேஸ் பார்க்குறோம் டெய்லியே கேசஸ் பார்க்குறோம் பட் நம்பர்ஸ் ரொம்ப இல்லை அதுக்காக தான் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சோடு சேர்ந்து நேஷ்னல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் ஸ்பைனல் மஸ்கல் ஆட்ரஃபி அதை தவிர டிஷைன் மஸ்கல் டிஸ்ட்ரஃபி அண்ட் லிம் கார்டன் மஸ்கல் டிஸ்ட்ரஃபி இந்த மூணு டிசார்டருக்கும் நேஷ்னல் ரெஜிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொன்னால் என்னென்னா எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த ஜெனடிக் டெஸ்டிங் வரும்போது அதை வந்து
இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாமே அமெரிக்காவில் எவ்வளோ இருக்குது யூரோப்பில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது பட் நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தெரியணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இது எவ்வளோ பெரிய நோயின்னு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் டாக்டர் இப்போ நரம்பினார் வலுவளப்பு இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு புனர்வாழ்வு அதாவது ரீஹேப்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் நிறைய ஹெல்ப் தேவை இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபிசியோதெரப்பி அந்த ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டை வச்சு இந்த மூச்சு திணறல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் அப் செய்ய முடியும் எப்படி ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் அது அப்புறம் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி கால் கை ஏன்னா தளர்ச்சி இருக்கிறதுனால அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஒரே பொசிஷனில் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்ட்ராக்சர்ஸ்னு டெவலப் ஆகும் அல்லது அந்த அந்த பாகத்தை மூவே பண்ண முடியாது கொஞ்ச நாள் போட்டு அப்படியே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்து அந்த கை கால் எங்கே பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இதெல்லாத்தையும் எப்படி மூவ் பண்ணுறது இது மாதிரி கழுத்து இப்படியே கிடக்குனா அதுவும் மூவ்மெண்ட்டு இருக்காது கண்ட்ராக்சர்ஸ் டெவலப் ஆகிடும் அது வராமல் இருக்கிறது எந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் கொடுக்கறது ஏன்னா இதில் என்ன முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கண் பார்வை காது கேட்குறது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் பேச்சு இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கும் தனக்கு முடியலைங்கிற இது தெரியும் இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியறது மட்டும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கும் தனக்கு பிரச்சனை வயசாக வயசாக சின்ன குழந்தைகள் தெரிய போகிறது இல்லை பட் வயசாக வயசாக அந்த குழந்தைக்கும் இன்னொரு பையனால் முடியறது நம்மளால் செய்ய முடியலை அந்த கம்பேரிசன் வரும் அதுதான் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்ஃபேக்ட் இதனால தான் இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் ஏன்னா மோஸ்ட்லி பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க எல்லோரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டாக்டர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சார் வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்காங்க டாக்டர் எங்கே எந்த ஏன் ஸ்கூல் போகலன்னா எந்த ஸ்கூலில் டாக்டர் என் குழந்த வீல் சேரில் தான் இருக்கான் எந்த ஸ்கூல்லையும் வீல் சேரில் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க டாக்டர் இன்னும் சொன்னதுனால தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மாண்பி மிகு முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர் தான் எங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணி கரா கார்பரேஷன் ஆஃப் சென்னையோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஏன்னா நான் ஒரு என்ஜிஓ ரன் பண்ணுறேன் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரிஃப்ட் அசோசியேஷன் இந்தியான்னு ஏன்னா மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரிஃப்ட் இந்த தசைத்திறன் குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் இதே பிரச்சனை தான் எல்லோரும் வீல் சேரில் இருக்காங்க எந்த ஸ்கூல்லையும் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அதுக்காக நாங்கள் இந்த அவரே வந்து எங்களுக்கு ஸ்கூல் திறந்து வச்சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அன்றைக்கி மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவரோட வீல் சேரில் வந்து நாங்கள் ஏன்னா இதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸு தயாரித்து அந்த பஸ்ஸில் எப்படின்னா அது ரேம்ப் மாதிரி இருக்குது அதில் உள்ள பதினாலு வீல் சேர் போக முடியும் பதினாலு பேர் உட்கார முடியும் பதினாலு குழந்தைங்க வீல் சேர்லேயே உட்கார முடியும் அந்த அவரே வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் வீல் சேரில் போயிட்டு இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த எங்கள் ஸ்கூலில் வர குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த எலக்ட்ரிக் வீல் சேர் கொடுத்துருக்கோம் மோட்டரைஸ்டு வீல் சேர் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் எல்லோரும் சந்தோஷமாக அதில் வந்து உட்காந்துட்டு சந்தோஷமாக ஸ்கூலுக்கு இப்போ ஸ்கூல் மூடியிருக்குன்னா இந்த கொரோனா டயத்தில் வருத்தப்படுற ஒரே குழந்தைங்க எங்கள் குழந்தைங்க தான் இந்த மஸ்கல் எம்டிஏ ஸ்கூல் குழந்தைங்க தான் அதே மாதிரி டீச்சரும் டெய்லி கேட்பாங்க டாக்டர் எப்போ டாக்டர் ஸ்கூல் திறப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அவங்கள சந்தோஷமாக வைக்கிறது முக்கியம் அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க அந்த சியர் ஹாப்பினஸ் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் அவங்க வந்து நிறைய ட்ரிப்ஸ்க்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு போவோம் எங்களால் என்னென்ன முடியறதோ அவங்கள வந்து சினிமாக்கு அழைச்சிட்டு போகிறது பீச் இந்த பீச் மெரினா பீச் கூட ஏன்னா அவங்களுக்கு பீச்சே போக முடியாது அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ரேம்ப் போட்டு அந்த குழந்தைங்கள வந்து இதில் உக்காத்தி வச்சு வீல் சேர்லேயே வந்து தண்ணியை தொட்டு இது பண்ணி நிறைய ஐ மீன் எக்கச்சக்க ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு அது வந்து ஸோ அந்த சைக்கலாஜிக்கல் வெல்பீங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிசிக்கல் வெல்பீங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அது மாதிரி மூச்சு திணறல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பல்னாலஜிஸ்ட் ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிசிஷியன் அவங்களோட ஹெல்ப் தேவை அதே மாதிரி இந்த ஸ்பைனல் கார்ட் பெண்டிங் வந்துட்டே இருக்குன்னா அந்த பெண்டிங் வந்ததுன்னா ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனை வச்சு ஒரு ராட் மாதிரி போட்டு அதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் வீல் சேர் அண்ட் ஆர்த்தோபெடிக் எய்ட்ஸ் காலுக்கு ஸ்ப்ளிண்ட்டு கொடுக்கறது அல்லது ஏ ஃபோம் அங்கே ஆங்கிள் ஃபுட் ஆர்த்தோசிஸ் இதே மாதிரி இந்த ஸ்பைன் பெண்டாகாமல் இருக்கிறது ச
அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து நரம்புனார் வலுவிழப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரே தீர்வாக அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மருந்து அந்த பதினாறு கோடி மதிப்புள்ள அந்த இன்ஜெக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன டாக்டர் இதை பற்றி நம்மளுக்கு இன்னும் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் ரிஸ்க்ஸ் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது இது வந்து ஒரு ஜீன் தெரப்பி உள்ள ட்ரையல் வந்து ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது ஸ்பைனல் கார்டில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறத பற்றி அது வந்து மொதல் நாலு வாரத்துக்கு வீக்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஓகே மூணாவது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரிஜிடிப்ளாம்னு ஓரல் ட்ரக் அது வந்து லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன் வாயில் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் நம்ம பேசும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓரல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் விருப்பப்படுறாங்க ஓகே அவங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸோ அல்லது இதோ ஜீன் தெரப்பி ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் ஏன்னா இதை பற்றி லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் ரிஸ்க்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாதனால தான் விருப்பப்படுறாங்க இதில் என்னென்னா இந்த நீங்கள் பதினாறு கோடின்னு சொன்னீங்க இந்த ஜீன் தெரப்பிக்கு வந்து அது வந்து ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஒரே தடவை கொடுத்தா போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க பட் அதை பற்றி இன்னும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே ஒரே தடவை கொடுத்தா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த குழந்தைய பத்து வருஷம் நம்ம ஃபாலோஅப் பண்ணி அல்லது இருபது வருஷம் ஃபாலோஅப் பண்ணால் தான் அதை பற்றி தெரியும் ரெண்டாவது இந்த இன்ட்ரா தீக்கல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றியும் நம்மளுக்கு வந்து இனஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அது பெனிஃபிட் ஆகிறதுன்னு தெரியுது பட் இனஃப் அதில் சைட் எஃபெக்ட் எதாக என்ன இன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் வரலாம்ங்கிறது இனஃப் தெரியாது இந்த மூணாவது ஓரல் மெடிசின் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வீட்டில் கொடுக்க முடியாது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் தேவையில்லை வெதர் இஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் நான் சொன்னது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் தேவைப்படுது காஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க இன்ட்ரதீக்கல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மெடிசின் காஸ்ட்டும் அதிகம்தான் அது எக்ஸாக்ட் காஸ்ட் தெரியாது நம்மளுக்கு ஓகே பட் அதை தவிர ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன்ஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் தேவை இந்த மூணாவது ட்ரீட்மெண்ட் நான் வந்து இந்த ரிஜிடிப்ளாம்ங்கிற மருந்து வந்து வீட்டில் கொடுக்க முடியும் அதனால் இந்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் காஸ்ட் குறையுது அதுவும் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் ஒரு பத்து கிலோ குழந்தைங்க இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க ஐ மீன் ஓரல் மெடிசன் கொடுக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மேபி ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சத்துக்குள்ளால் அடங்கும் வேறஸ் நீங்கள் பதினாறு கோடியும் பத்து லட்சமும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் இது ப்ரிஃபரபுளாக இருக்குது அண்ட் இது ஆல்சோ இஸ் டிசிஜி அப்ரூவ்டு இந்தியாவில் அப்ரூவல் வந்த மருந்து பதினாறு கோடி ரூ ரூபாய் உள்ள மதிப்புள்ள அந்த மருந்தை பற்றி நம்ம சொன்னோம் அது வந்து ஆக்சுவலாக இப்போத்தைக்கு ரெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் அது அப்ரூவ்டாக இருக்குது இந்த இந்த ரிஸ்டிப்ளாம்ங்கிற மருந்து இப்போ எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு இந்தியாவில் வந்து டிசிஜிஐ அப்ரூவல் வந்து ஸோ அது ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா இப்போது வயதானவர்களுக்கும் இந்த மருந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓரல் மெடிசன் அண்ட் இட்ஸ் அவைலபிள் ஓர் த கவுண்டர் ஸோ நம்ம வாங்கி அதை கொடுக்கறதுக்கு உள்ள இது இருக்குது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது டாக்டர் இந்த நோய் வந்து ஒரு குழந்தை கருவில் இருக்கும்போதே வந்து கண்டறியறதுக்கு ஏதாவது ஸ்க்ரீனிங் முறைகள் இருக்கா டாக்டர் ஸ்க்ரீனிங் முறைகள் இருக்குது இதுக்கு ஏன்னா இந்த மரபணுக்கள் டிஃபெக்ட் குழந்தைக்கு தெரிஞ்ச உடனே அம்மாவுக்கு இந்த கேரியரா இல்லையாங்கிறத ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அந்த டிஃபெக்ட் இருக்குன்னா அது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு அறியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஏன் முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த நரம்பு தளர்ச்சி அதிகமாகாது இப்போ நம்ம வந்து பிறந்த குழந்தைக்கே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க நரம்பு தளர்ச்சி வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ரோட்டீன் அங்கே கொண்டு வந்துட்டு அந்த குழந்தையை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதே இது நீங்கள் வந்து இப்போ அஞ்சு வயசில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த பெனிஃபிட் அவ்வளோ இருக்காது ஸோ ஏர்லியர் த பெட்டர் அந்த இதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனிங் உலகம் பூராவும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ முதுகெலும்பு நரம்பினார் வலுவிழப்பு இந்த நோய்க்கான ஆய்வுகளும் சிகிச்சை முறைகளும் வந்து இந்தியாவில் ஆய்வு நிலையில் தான் இருக்கு ஸோ உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கையா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வா இருக்கக்கூடியது வந்து அமெரிக்காவில் இந்த நோய்க்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மருந்து அந்த பதினாறு கோடி மதிப்புள்ள அந்த இன்ஜெக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷனோட விலை வந்து பதினாறு கோடி அப்படின்றதும் சரி இதை இந்தியாவில் இறக்குமத
நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏர்லியர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு பெனிஃபிட் தெரியுங்கிறது கிளியராக தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா குழந்தைக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரியாது அதை பற்றி எனக்கும் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிஃபோர் த ஆன்டியர் ஹான்சல்ஸ் டை அவுட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அது ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் இந்த ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் வந்து இந்த எஸ்எம்ஏக்கு எந்த அளவுக்கு பயன் தருது ரொம்ப ந ரொம்ப முக்கியம் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது என்னது நோய் இது எதனால் வருது இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி பிரச்சனை கேரியர் டெஸ்டிங் எப்படி செய்ய முடியும் கேரியர் டெஸ்டிங் பண்ணோம்னா அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அடுத்த குழந்தைக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அது எப்படி நாங்கள் ப்ரீநேட்டல் டெஸ்டிங் அல்லது வயத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ண முடியும் எத்தனை வாரத்தில் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு சாய்ஸ் என்ன பண்ண முடியுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கணும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் டாக்டர் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வேறு நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன ஏற்படுது அதே மாதிரி எந்தெந்த வயதில் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு எந்தெந்த குறைபாடுகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் நல்ல கேள்வி நிறைய விதமான ஐ மீன் ஏன்னா ஆஸ் அ நியூராலஜிஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது நிறைய விதமான நரம்பு பிரச்சனைகள் பார்க்குறேன் குழந்தைங்களில் காமனஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் செர்பல் பாலிசி குழந்தை அழல பிறந்த உடனே பிரச்சனை வருதுன்னு பட் மெயினாக நான் முக்கியமாக சொல்ல விருப்பப்படுறது வந்து ஒன்று ஸ்பைனல் மஸ்கில் அட்ரஃபி அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னொன்று வந்து தசைத்திறன் குறைபாடு அல்லது டிஷைன் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபிங்கிறது இன்ஃபேக்ட் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அடுத்த மாதம் இஸ் வேர்ல்டு டிஷைன் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரஃபி டே அன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பலூன் ரிலீஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அண்ட் அதை பற்றி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்காக என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்ருக்கோங்கிறத பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரதுக்காக எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்துகிட்ருக்கு எந்தெந்த ஏஜ்னு கேட்டிங்க நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறக்கும்போது குழந்தை அழாமல் மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் போகாமல் ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமல் அதனால் நம்மளுக்கு வர பிரச்சனைகள் தான் செரபிள் பாலிசி அதுக்கு பிறகு குழந்தை கொஞ்சம் கூட வயசாகும்போது வலிப்பு நோய்கள் அல்லது வெவ்வேறு விதமான வலிப்பு நோய்கள் வரத்துக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படலாம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து தசைத்திறன் குறைபாடு அப்புறம் நரம்பு தளர்ச்சி குறைபாடுகள் அதை பற்றி எல்லாம் பேசிகிட்ருக்கோம் வந்து கொஞ்சம் கூட வயசாகும்போது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அல்லது பிரெயின் ஃபீவர் அல்லது மெனிஞ்சைட்டஸ் என்கெஃபலைட்டஸ் அதனால் கூட பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது டீமேலினேஷன் வாங்க இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அது குழம்ப ஐ மீன் அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புலேயே உருவாகி டீமேலினேஷன் வந்து அதனால் பிரச்சனைகள் வரலாம் கண் பார்வையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் அது ஒரு சில நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர்ஸ் மாங்க குழந்தை கொஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்பட்டு குழந்தைங்க நல்லா இருக்கிற குழந்தைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக மோசமாகலாம் நிறைய விதமான நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனைகள் குழந்தைகள் ஏற்படுறது அது ஒரு சில இதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இப்போத்தைக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டுருக்கு இதை பற்றி நம்ம நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு தஞ்சை அண்ட் டாக்டர் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பு மண்டல பிரச்சனைகளில் ஒன்று வந்து இந்த ஏடிஹெச்டி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர் இது வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு டிசார்டர் தானா டாக்டர் ஏடிஹெச்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப காமன் குழந்தைங்களில் வந்து இது வந்து சரிய செய்யக்கூடியதுன்னா நம்ம நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இதுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து எல்லா குழந்தைங்களும் வீட்லேயே இருக்காங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எதை உடைக்கலாம் எதை எடுக்கலான்னு தான் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு உடனே ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை அவங்கள வந்து நம்ம குழந்தைங்க பருவத்திலிருந்தே என்கேஜ் பண்ணோம் அவங்கள வந்து வெளியில் விளையாட விடுங்க வெளியில் அனுப்புங்க குழந்தை மிச்ச குழந்தைங்களோடு விளையாட விடுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருந்தா தான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு வந்து ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி நிறைய விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ மருந்து மாத்திரைன்னு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம பயிற்சி முயற்சி நம்பிக்கை நாணயம் இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் நியூராலஜிலேயே வந்து இது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைங்க நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி இந
அண்ட் அமுகங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் கொடுப்போம் அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம இருக்கணும் எப்போவுமே அந்த நம்பிக்கை எழுந்துட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் நிச்சயமா டாக்டர் நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயமே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு தான் வந்து நாங்களும் நம்புறோம் தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர் இன்னைக்கு தேங்